Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette semaine, je vous montre comment faire super facilement un petit esquimau en fimo. Alors vous allez voir, c'est super rapide. Il vous suffit euh, juste de choisir une couleur pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Moi ici, j'ai utilisé de la lavande et du violet. Donc, vous allez former une boule un petit peu plus grande pour l'intérieur. Vous allez prendre un bâton de glace et un clou à œil. On va commencer par étaler la couleur qui sera à l'extérieur de votre glace. Et ensuite, on vient placer l'intérieur au centre de la pâte qu'on vient d'étaler et on va la recouvrir délicatement, comme ceci. Donc on vient plaquer la couleur extérieure sur la pâte intérieure et ensuite on va venir couper en fait tout ce qui dépasse. Et ensuite on va venir juste simplement récupérer des chutes et boucher les trous. Et ensuite vous roulez entre vos mains. Donc maintenant on a notre lavande à l'intérieur de notre pâte violette. Et on va venir gentiment l'écraser en gardant une certaine épaisseur. Et en fait on va lui donner une forme d'esquimau. Ensuite, on va prendre notre bâtonnet, on va en couper un petit bout, et ensuite je vous conseille de le faire pointu en fait, et pas de le laisser droit comme je l'ai fait dans, dans la vidéo, parce que sinon vous allez avoir du mal à, à l'insérer dans la pâte, et ça va déformer la fine. Donc ensuite, on aplatit un petit peu le bas de notre corps d'esquimaux et on vient placer notre bâtonnet comme ceci. Donc si vous l'avez fait en pointe, normalement vous avez moins de difficultés, mais euh, vous voyez que c'est tout à fait faisable comme ceci. Il euh, faut juste euh, remodeler un petit peu, euh, un petit peu votre pâte. Ensuite, on vient prendre un emporte-pièce fleur. Et on va faire l'effet croquet. Alors, pour, euh, pour celles qui ont euh, des problèmes avec la, la fimo, qui peut en fait glisser une couleur euh, l'une sur l'autre, euh, vous pouvez mettre votre pâte un petit peu au frigo avant, avant de la découper avec l'emporte-pièce. On vient placer notre clou à œil. Et voilà. Votre petit esquimau. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour un nouveau tuto.